সব হারিয়েছিলাম দুপুরের পর থেকে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়ে তোমরা এখন বাড়ি ফিরলে আমি আসলে ওই ওই ঋত্বিক বাহ 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 যত দোষ নন্দ ঘোষ তাই না বৌদি এতে আমাদের কোনো দোষ নেই প্লিজ আই এম সরি সব দোষ তোমাদেরই আমি দেখো আমি বলছি যে ম্যাজিক শরবত তো সবাই খেয়েছিল কিন্তু সবাই তো আর উধাও হয়ে যায়নি আমাকে দেখো আমারও তো নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে আমি তো ম্যাজিক শরবত খেয়ে আমার বউকে নিয়ে গায়ব হয়ে যায়নি ভুল বৌদি তোমরাই করেছো আর তার দায় আমাদের উপর চাপালে আমরা কিন্তু মেনে নেব না বেচারাদের কি অবস্থা না দিদি ছাড়া যাবে না দাঁড়াও দা ভাই মা ছামি পিসিমণি এদের সামনে তোর আর মুখ থাকল না রে ভাবলি না বাড়ির বড়রা কি বলবে ঋত্বিক তুই একা ঋষিকে কেন বলছিস পিহু তো এই বাড়ির বউ পিহু তোমার কোনো দায়িত্ব বোধ নেই কালকে সবে দোল গেল আজ সকাল থেকে প্রিয়াঙ্কা আর উদয়ের বউ ভাতের আয়োজন করা হবে আমরা সেরকমই জানি মানে যতটাই ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠান হোক কিছু তো আয়োজন করতে হবে তুমি এই পুরো ব্যাপারটাই ভুলে গেলে আমরা কোথায় ভেবেছিলাম যে সকাল থেকে তুমি পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব নেবে সব আয়োজন তুমি নিজে করবে তা নয় সকাল সকাল উঠে আমরা সবাই সময় মতো এসে পৌঁছে গেছি সারা বাড়ি খুঁজে তোমাদের দুজনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না স্বামী স্ত্রী তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে তাই এই বাড়িতে বিবাহ বহির্ভূত কোন রকমের বেয়াদবি আমি এলাও করব না তুমি ভুল বুঝছো আমাদের মধ্যে কোনো ডিভোর্স হয়নি ওটা একটা নাটক ছিল ডিভোর্স পেপার তুমি দেখলে বুঝতে পারবে ওটা সব ভুল হ্যাঁ ঠামি আমি ওনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না এখন এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই তোমরা আমাদের সামনে সব জ্ঞানে সই করেছিলে সুতরাং আমরা ধরে নিয়েছি যে অফিসিয়ালি তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে তাই এখন এই একসাথে থাকা একসঙ্গে সারাক্ষণ গুড় গুড় করা এসব একদম চলবে না আমি এসব একদম পছন্দ করছি না আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ঋষি এই রকম একটা কাজ করবে এই বাড়ির রুচি এই বাড়ির শিক্ষা সমস্ত ভুলে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে বাইরে সারা রাত কাটিয়ে তুমি বাড়ি ফেললে মেয়ে মানে ও আমার প্রিয় তুমি কাউকে আমার আসল পরিচয় বলবে না আমার দিক থেকে আমি 
একটা পর মহিলার গায়ে হাত দিচ্ছিস তুই লজ্জা লাগে না ছি তুই এটা কিন্তু বারবারই হয়ে যাচ্ছে আই ইউজ ক্রসিং ইওর লিমিট হ্যাঁ হচ্ছে তো হচ্ছে তো বারবারই হচ্ছে তো কিন্তু সেটা ঋত্বিক নয় সেই বারবারিটা তোরা করছিস আর কিসের ওয়াইফ রে কিসের ওয়াইফ পিহু তোর ওয়াইফ ছিল এখন আর নেই একদম ঠিক বলেছো ঠাম্মি এই অন্যায় ক্ষমা করা যায় না দিদি তুমিও দিদি বিশ্বাস করো আমি কিছু করিনি তোমার ভাই আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল আমি বারবার বলেছিলাম যাব না দোষটা আমার ঘরে চাপিয়ে দিলে তুমি তুমি ও বাবা এক রাতের মধ্যে আপনি থেকে সোজা তুমি কি উন্নতি গুড ভালোবাসলে তো আপনি তুমি হয়েই যেতে পারে তাই না পছন্দের ছোঁয়া লেগেছে আর কি আপনি বলতে পারে তাই না সবটা বুঝে বলছি আমি আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে আমাদের এই নাটক ছিল আর বিয়েটা আসল ও নিজেদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেল আমি সব ঠিক হয়ে গেল বুঝি আমি আমার কথাটা শোনো ওটার মধ্যে শোনো 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 কি ছিল আর কি ছিল না সেসব আমরা কিছু দেখতে চাই না আমরা জেনে গেছি যে তোমাদের এই যে বিয়েটা এটা পুরোটা একটা নাটক ছিল এই বিয়েটা একটা তিন মাসের ডিল ছিল তাই তো সুতরাং বিয়েটা মিথ্যে আর ঠিক এই কারণেই তোমাদের দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই তোমাদের দুজনের মধ্যে বাঁধন আলগা আর বাঁধন আলগা বলে কালকে প্রিয়াঙ্কার মতন একজন এসে তোমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল তোমরা একই ছাদের তলায় থাকবে ঠিকই কিন্তু একসাথে না আলাদা থাকবে যাবজ্জীবন আগের বার তোমাদের বিয়েটা ডিলের বিয়ে ছিল আর আমি সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু এইবার এইবার আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের বিয়ে দেব আর সেই বিয়েটা হবে ভালোবাসার বিয়ে ওই ডিলের বিয়ে নয় ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠাম্মি আমি আমি রাজি আমরা দুজনেই রাজি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এত খুশি হওয়ার কিছু নেই শর্ত এখনো বাকি আছে আবার কি শর্ত শর্তটা হলো যতদিন না তোমাদের বিয়ে হচ্ছে ততদিন তোমাদের মধ্যে ভাই বলছি তোর মধ্যে এত গুণ ছিল সেটা তো আগে জানতাম না হ্যাঁ সিরিয়াসলি আমি তো ভাবলাম তোরা দুজনে তোদের রুমে রয়েছিস ও বাবা গিয়ে দেখি নেই আমি আমি যেমন সবাইকে বলেছিলাম তোদের ডিস্টার্ব না করতে এখন আমরা কি করে বুঝবো বল যে তুই তোর বউয়ের ব্রেন ওয়াশ করিয়ে ওকে নিয়ে সারা রাত গ্যারেজে কাটাবি রোম্যান্স করার জন্য তোমার বিয়ে হবে কি মজা হবে আমরা নাচ করব গান করব
আমাকে যেভাবেই হোক টুবাইদার সাথে আলাদা করে কথা বলতেই হবে ওই গাড়িটা আমাদের গাড়া যে কি করে এলো সেটা আমায় জানতেই হবে সবাই ভাত কাপড়ের আয়োজনে ব্যস্ত থাকবে এখন আমাকে এই সুযোগে টুবাইদের সাথে কথা বলতেই হবে আশ্চর্য কালকে উনি আমাকে বললেন যে রাত্রে বেলা ওনার একাকে থাকতে ভয় করে বাজ পড়লেও ভয় করে তারপর যখন মেঘ পড়লো মানে বাজ পড়লো তখন উনি আমাকে বললেন উনি ভয় পাচ্ছে আর তখনই আমি ওনাকে কিছু একটা খাইয়ে দিয়েছিল আমি বলছি আমি বলছি কালকে ওই ওই হোলির দিন ভালো <laughs> উনি যখন কালকে গার্ডেনে আমাকে নেশার করে জড়িয়ে ধরলেন তখন কিছু হলো না আর আমি যখন কোলে তুললাম তখনই দোষ হয়ে গেল তখনই উনি আমাকে মারতে এলেন আর তাছাড়া আমি আমার বউকে জড়িয়ে ধরবো না কোলে তুলবো না তো কে তুলবে আর তাছাড়া এমনিও তো কালকে আমাদের ফুলসজ্জা ছিল আমি তোর কষ্ট বুঝতে পারি ভাই আসলে এই বাড়িতে বউকে ভালোবাসার অধিকার কারোরই নেই সব ভালোবাসা ভাত কাপড় অনুষ্ঠানের পরে হবে উদয় প্রিয়াঙ্কা চলো তোমাদের ভাত কাপড় অনুষ্ঠান শুরু হবে চল এসো আর এই যে ঋষি পিহু তোমরা এরকম লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার চেষ্টা করো না মা দেখলে কিন্তু খুব রাগ করবে মা তোমাদের বিয়ের তিথি দেখছে তাই বিয়ের আগে এক মুহূর্ত কিন্তু একসাথে থাকা যাবে না হাতে নিয়ে প্রিয়াঙ্কার হাতে দে আর বল আজ থেকে তোমার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম দায়িত্ব মাই ফুট এই ছেলেটা 
এই ছেলেটা নেবে আমার দায়িত্ব নিজের না আছে কোনো ফ্যাশন সেন্স না আছে কোনো স্টাইল না আছে কিচ্ছু তোমাকে আমার কোনো দায়িত্ব নিতে হবে না জাস্ট নিতে হবে না এ কি প্রিয়াঙ্কা এটা বললে কি করে চলবে উদয় তোমার হাজবেন্ড তোমার সবকিছুর দায়িত্ব তোমার হাজবেন্ড নেবে না তো কে নেবে তোমার হাজবেন্ড তোমার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নেবে এটাই তো নিয়ম আমি কোনো নিয়ম মানি না তোমাকে আমার কোনো দায়িত্ব নিতে হবে না জাস্ট নিতে হবে না শুধু ভাত কাপড় নয় প্রিয়াঙ্কা আমি আপনার খারাপ লাগা দুঃখ সব কিছু ভাগ করে নেওয়ার দায়িত্ব নিলাম আপনার বাবা মার অভাব হয়তো আমি পূরণ করতে পারব না কিন্তু ওদের অভাবটা আমি কোনো দিনও আপনাকে অনুভব করতে দেব না এইটুকু কথা দিলাম আপনাকে ভালো রাখার দায়িত্ব নিলাম প্রিয়াঙ্কা ঠিক যেমনটা আপনার বাবা মা আপনাকে রাখতে চাইতেন সেরকম কিন্তু খবরদার আমার কাছে আসবেন না বলে দিলাম বেশ প্রিয়াঙ্কা এখন যাকে রাগ করে এত দূরে সরিয়ে দিচ্ছ একদিন দেখবে সেই মানুষটাই তোমার সব থেকে প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছে তখন দেখবে তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করবে না খুঁচিয়ে কথা বলেছিস আবার যদি আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটে দিয়েছিস তাহলে আমি কিন্তু তোর এই কানটা ধরে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবো বুঝলি প্রিয়াঙ্কা আমি জানি এই বিয়েটা তোমার অমতে হয়েছে কিন্তু একটা কথা বলি জানো তো ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন আমি তো উদয়কে অনেক ছোটবেলা থেকে দেখেছি বিশ্বাস করো ভীষণ ভালো ছেলে তোমাকেও খুব খুব ভালো রাখবে শুধু তোমাকে একটু শান্ত হতে হবে তুমি আর উদয় দুজনে একটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছ এখন তোমাদের দুজনকে একটু মানিয়ে নিতে হবে বুঝেছ সত্যি প্রিয়াঙ্কা তুমি দেখলে না 
তোমাদের ভাত খাবারের অনুষ্ঠানে উদয় তোমাকে ভালোবেসে কি ভালো ভালো কথা বললো বলো তো প্লাস তোমার সুখ দুঃখ আনন্দ সব ভাগ করে নেবে উদয় ও তোমাকে ভালো রাখবে প্রিয়াঙ্কা আমাকে যেভাবেই হোক টুবাইদার সাথে কথা বলতেই হবে এই পিহু কি ভাবছিস তুই হ্যাঁ না আরে কি ভাববো এই ভাবছিলাম উদয় আর প্রিয়াঙ্কা রিসেপশনে কিভাবে মজা করা যায় কি কি করবো আমরা সৌমি দিদি তোমরা একটু দিকটা দেখো আমি একটু আসি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে নিচ্ছি তুই যা আমার মা বাবাকে ওইভাবে নিঃসংশ ভাবে খুন কি করেছিল আমাকে জানতে হবে আমি কিছুতে প্রিয়কে বলতে পারবো না ওর বাবা মায়ের খনি আর কেউ নয় আমার বাবা সঙ্কলের প্রিয় বন্ধু আয়োজন হচ্ছে এখানে এখানে লোকজন আসবে সবাই থাকবে তো প্লিজ এখন এইসব আলোচনা না করলেই নয় এরিয়েছেন রাজা কি করে এলো আমি 